mai heu passat pel centre de Lleida, segur que us heu trobat amb aquesta estàtua. És el cor geogràfic de la nostra ciutat, però també emocional. Nosaltres, els lleidatans, la considerem un símbol de qui som. Són Indíbil i Mandoni, i si som aquí avui és per parlar d'ells, de la història de les seves vides. Unes vides marcades per grans transformacions i conflictes, dels quals Indíbil i Mandoni en van ser protagonistes. Grans canvis a força d'humanitat, conflicte i venjança que transformarien de cap a peus la nostra terra i tot el món antic. Seguiu-me per conèixer aquesta història trepidant. Indíbil i Mandoni, herois de Ponent, protagonitzen avui el món de l'art. La història d'Indíbil i Mandoni s'escriu en un període convuls que va marcar per sempre els destins de pobles i imperis de l'època antiga. Al 220 a.C. la Mediterrània està en un procés de transformació profund. A l'Orient, els regnes successors es disputen les restes del gran imperi d'Alexandre Magne, rei de Macedònia, que havia dut la cultura grega fins als extrems de la terra fins llavors coneguda. A la Mediterrània central, dues potències emergents combatien llavors per l'hegemonia. D'una banda, l'orgullosa república romana, aristocràtica i expansionista. De l'altra, l'estat púnic de Cartago, a Tunísia, un imperi comercial sustentat sobre una potent flota de guerra, una enginyosa diplomàcia i un poderós exèrcit mercenari. Feia poc d'una primera guerra entre les dues superpotències, que s'havia saldat amb victòria romana. Els cartaginesos, però, es recuperen i ocupen part d'Espanya. Seguint el lideratge d'una família influent, els bàrcides, els cartaginesos planegen la seva venjança contra Roma. Al 220 a.C., el general cartaginès Aníbal Barca ataca la ciutat valenciana de Sagunt, al sud de l'Ebre i aliada de Roma. És la decisió que precipita el començament d'una nova guerra. Aníbal arrasa la ciutat i es prepara per atacar Roma seguint un pla tan arriscat com genial. El pla d'Aníbal comença l'estiu següent aquí, amb la travessa de l'Ebre a Catalunya. Al juny del 219 abans de Cris, l'exèrcit d'Aníbal es prepara per travessar l'Ebre, un dels rius més grans de la península ibèrica. Aquest serà el primer gran obstacle, en aquest cas geogràfic, que els exèrcits cartaginesos es trobaran per arribar fins a Itàlia. Però travessar l'Ebre no era gens fàcil, i menys amb un exèrcit de 100.000 homes. Per fer-ho, els cartaginesos requisen barques als pescadors de la zona, i amb elles, els enginyers s'afanyen a construir ponts, ponts per travessar l'Ebre. Si l'haguessin vist des d'un punt elevat, l'exèrcit d'Aníbal hauria semblat un torrent. Fileres i fileres d'homes vinguts de tots els confins de l'Imperi Cartaginès que es perden en l'horitzó. Després de travessar l'Ebre, Aníbal es desplaça cap a l'interior i travessa com un llam i l'Ergèsia, el territori que avui coneixem com la terra ferma, ponent, les terres de Lleida. Aníbal arriba a la capital de l'Ergèsia poc després. Busca que el rei d'aquesta terra entri en la guerra al seu favor. Aníbal és a punt de conèixer Indíbil, el rei dels Ilergets, i el protagonista de la nostra història, Indíbil, és a punt d'entrar a la història, Aquell dia segellarà el destí del seu poble. Indíbil és conscient del poder aclaparador dels cartaginesos. Sap que el seu imperi s'extén per tota la península ibèrica i més enllà del mar. Tem perdre la independència del seu poble, però també tem per la seguretat immediata de la seva gent. Aníbal no vol entrar en conflicte. Sap que sotmetre l'Ergèsia, el territori més gran dels ibers, ocuparia massa temps del seu pla de conquesta dels romans. Després d'un intercanvi marcat per la desconfiança i del que no en tenim detalls, Indíbil es compromet a entrar en la guerra a favor del bàndol cartaginès. 300 ilergets acompanyaran Aníbal fins les portes de Roma. 
i Dibil lluitarà amb els cartaginesos en les batalles futures que ben aviat tindran lloc aquí. A mesura que Aníbal avança, els romans contraataquen. El Senat encarrega dos germans liderar les legions que miraran d'evitar que Aníbal rebi reforços a Itàlia des d'Espanya. Ells són Publi i Neu Cornel, els Escipions. L'arribada dels Escipions coincideix amb una gran batalla a Naval. 150 vaixells de guerra romans s'enfronten a la flota cartaginesa prop de les costes de Tarragona i la derroten. Pocs dies després, després de desembarcar, les legions romanes derroten l'exèrcit cartaginès de Catalunya terra mig. Indíbil, que lluitava amb els cartaginesos en aquesta batalla, és fet presoner. Els romans, com a càstig, el porten de randins fins a la seva capital, que assetgen. Indíbil no pot fer res per evitar-ho. Haurà de pagar tribut a Roma a canvi de la vida. És un alto el foc, però no la pau. Després que els romans marxin, Indíbil ja planeja la seva venjança junt al seu lloc tinent inseparable, Mandoni. Es preparen per la guerra que vindrà. El conflicte pel control d'aquesta terra no ha fet més que començar. Després d'atacar l'Ergèsia, els romans tornen a la costa, d'on venien. Ara el que cal és construir un campament militar, consolidar la seva posició defensiva. Cal que aquest lloc estigui especialment ben ubicat, perquè també ha de servir de port i de centre logístic per una guerra de llarga durada que es disposen a lluitar contra els cartaginesos. Una guerra que durarà anys. Per això, l'any 217 abans de Crist, els romans funden Tars. Des d'aquí, Roma organitzarà la guerra a llarga distància, rebrà embaixades de pobles de l'interior, organitzarà operacions militars. Tarragona acollirà l'arribada de milers de soldats i de combois necessaris per mantenir la guerra provinents de tot Itàlia. És el punt de partida del procés de romanització a Catalunya. Tot i la victòria de Roma a Catalunya, la situació és lluny d'estabilitzar-se. En els anys que segueixen es produeixen nombroses batalles entre els romans i els cartaginesos. Cap d'elles serà decisiva. L'Ebre marcarà ben aviat la frontera entre les dues superpotències. Els Escipions planegen un cop decisiu contra els cartaginesos. Volen portar la batalla al cor del seu imperi a Espanya, a Andalusia, on hi tenen bona part de les seves tropes. Pel 211 abans de Cris, les legions dels Escipions travessen l'Ebre. Quan arriben a Andalusia, els exploradors adverteixen als romans que els cartaginesos els superen en número i han dividit les seves forces. Els comanda el general Asdrúbal, germà d'Aníbal. Els germans Escipions decideixen separar-se, separar les seves forces per enfrontar-se als exèrcits d'Asdrúbal simultàniament. Confia, però dubten. S'encomanen als déus conscients del perill. És en aquest moment decisiu, en el preludi de la gran batalla entre romans i cartaginesos, que reapareixen Indíbil i Mandoni. Lideren un grup de 7.500 ibers que lluiten a favor dels cartaginesos, a favor d'Asdrúbal i d'Aníbal. Tenen una missió molt important, atacar la retaguarda dels romans. Dibil i Mandoni no saben és que Publi Escipió ha descobert el seu pla. Alguns generals aconsellen retirar-se, però ell no els escolta. Al contrari, decideix plantar campament a mitja tarda i atacar Indíbil abans que els cartaginesos envoltin el seu exèrcit. Lidera una marxa nocturna amb 15.000 homes que ataca els ibers a Trengdal. Sorpresos, els homes d'Indíbil lluiten en inferioritat numèrica contra un enemic formidable. Tot i que el combat és acarnissat, els ibers mantenen la formació. Resisteixen suficient temps, de fet, perquè la cavalleria cartaginesa aparegui de sobte pel flanc. Poc després, la terra tremola amb l'arribada de tot l'exèrcit cartaginès. La batalla està sentenciada. L'altre exèrcit romà, sorpresa a pocs quilòmetres per l'altre exèrcit cartaginès, 
també és derrotat. Les batalles de Càstulo i Lorca són dues derrotes decisives dels romans. Els dos germans escipions moren en el combat. Després de la derrota, els romans es fortifiquen. Mentre els cartaginesos dubten de si atacar-los a Catalunya, els tarragonins ja han rebut reforços des de Roma. Els lidera un home amb especials motius per odiar els cartaginesos. Ell és Publi Corneli Escipió, fill dels dos Escipions morts a Andalusia. Passarà la història com Escipió l'africà per ser el responsable de la derrota final d'Aníbal a la batalla de Zamma, deu anys després. Ara, però, en el moment en què Escipió arriba a Tarragona, és un jove de poc més de 20 anys. Escipió té una idea molt clara de com guanyar la guerra. El primer que fa, però, és esperar. Espera el moment oportú. En comptes de tornar a atacar els cartaginesos on són més forts, a Andalusia, Escipió es fixa en un objectiu diferent. És el centre neuràlgic del seu imperi. Escipió planeja atacar Cartagono. Vuit dies després de sortir de Tarragona, les legions i la flota de Sipió arriben a Cartagonova, ciutat que assetgen. Tot i ser la principal base dels cartaginesos, la ciutat està desprotegida, inexplicablement. Els romans l'ocupen de forma llampec. Amb la conquesta de Cartagonova, la guerra es decanta definitivament a favor dels romans. Els cartaginesos es queden sense el tresor per pagar les tropes, també sense moral, i també sense el recurs més valuós amb el que pretenien guanyar la guerra, els hostatges. Efectivament, Cartago Nova acullia des de feia temps milers d'hostatges. Eren els fills, les esposes, les mares, dels reis i dels cabdills ibers i celtibers que componien bona part de la tropa cartaginesa. Els hostatges garantien la seva lleialtat en la guerra, evitaven desercions. Entre els hostatges, Escipió en busca i troba de molt importants. Les filles d'Indidil, la dona de Mandoni, també elles. Us sorprèn? Són temps de guerra. Segons els historiadors, la dona de Mandoni es va agenollar davant de Sipió. Li va demanar que cuides d'ella i de les filles d'Indíbil. Va mostrar la dignitat pròpia d'una gran aristòcrata, tot i el cansament provocat pel captiveri, tot i la desolació de la guerra. Sipió es va mostrar gentil, va prometre cuidar d'elles. Sabia que els hostatges li permetrien destruir l'exèrcit cartaginès des de dins. Les notícies de la presa de Cartagonova no van trigar a arribar al campament cartaginès. En plena nit, Indíbil i Mandoni van convocar els seus homes i van fugir cap al nord. Molts mercenaris i aliats els van seguir. D'allà, es van dirigir directament cap a Tarragona per entrevistar-se a Messipió personalment. Quan es troben cara a cara, Indíbil pren la paraula i diu He prestat amb honor servei als cartaginesos en la guerra i, a canvi, només he rebut el seu menyspreu. Indíbil, per tant, ofereix els seus serveis a Escipió, a qui percep com un home honorable que respectarà la independència del seu poble un cop que s'acabi la guerra. En sortir de la reunió, els dos homes ja havien acordat un tractat. Els ilergets seguirien els romans en la guerra. Les batalles que vindrien poc després aquest cop sí serien decisives. L'any següent, Escipió marxa a Andalusia contra els cartaginesos. Aquest cop, Indíbil i els seus ilergets l'acompanyen. Després d'una batalla massiva, els romans i els ilergets dobleguen les línies cartagineses. Quan comença a perdre la batalla, Asdrúbal s'escapa. Mesos després, Escipió organitza una segona expedició. Tot i haver rebut reforços d'Àfrica, els cartaginesos són incapaços de trencar la línia romana en batalla. En poques hores es retiren en desbandada. Els mercenaris deserten. L'imperi cartaginès a Espanya s'esfondra. Amb les batalles de Baècula i Lipa, els romans posen punt i final al domini cartaginès de la península. Escipió ha forjat la seva llegenda. Els ibers, que segueixen Escipió, s'agenollen davant d'ell. El tracten de rei. Ell, però, rebutja aquest honor. Diu que Roma no té res. Ell és el seu general. Però a mesura que el temps passa, es fa cada cop més evident que aquesta era una victòria inestable. Els ilergets tenen cada cop més clar que els romans han vingut aquí per quedar-se. 
demanen més i més tributs per pagar les legions. I entre els romans les coses tampoc són gens fàcils. Les seves tropes s'amotinen als campaments, perquè no estan rebent els salaris que els han promès. Corre el rumor entre les ciutats i els pobles de tot Ibèria que Sipió està malalt i a punt de morir. Indivi l'espera. Escipió li ha promès una independència que no es materialitza. El seu poble, en canvi, ha de seguir pagant les despeses de les legions. Els ilergets finalment es reuneixen en assemblea. Representants de tot el territori discuteixen sobre quins són els següents passos a seguir. Alguns recomanen paciència, d'altres que ara és el moment d'atacar abans que els romans consolidin la seva posició. Indivi els escolta i pren la decisió arriscada. Atacar. Al moment que Indivi li mandoni i subleven, Escipió reapareix al sud, es dirigeix a les legions i els hi diu «Ha estat vell confiant en aquests homes, que ara tornen a ser enemics de la nostra pàtria. Però jo us dic que ni tots els divers liderats per Indivi seran mai una amenaça per a les nostres legions». A un primer enfrontament de projectils, prop del riu els segueix una càrrega de cavalleria. Ben aviat, els homes d'Indivils es veuen forçats a lluitar camp obert. La lluita acabarà ràpidament quan l'infanteria de Sipió trenqui la formació dels ilergets. Indivil és derrotat i fuig a les muntanyes. Sorprenentment, Escipió els perdona la vida a canvi de pagar més tribut. Era Escipió un home tan honorable? O pensava que encara era massa aviat per decidir el destí dels ilergets? No ho sabrem mai, perquè poc després de la batalla se'n torna a Roma, on seguirà forjant la seva llegenda, lluitant contra els cartaginesos a Àfrica. Mentre Escipió desapareix en la línia de costa, Indivi i Mandoni torna a decidir sobre el futur. Si hi ha un moment adequat per alliberar-se dels romans, aquest és ara, però per fer-ho cal ser més, fer-ho millor. Per alliberar-se dels romans, cal que el país sencer s'aixequi. Els emissaris que surten d'Ilergèsia recorren amb pressa i a cavall tot l'interior de Catalunya i la vall de l'Ebre. En pocs mesos forgen l'aliança més gran que mai ha vist la nació Iber. De la plana de Lleida a la plana de Vic, del Pirineu a l'Ebre, esclata la gran revolta. En assabentar-se de les intencions d'Indivil, els homes que Escipió ha deixat al càrrec de les legions dirigeixen ràpidament el seu exèrcit contra els revoltats. Saben que cal actuar ràpid abans que la revolta s'extengui per tot el territori. Enfrontant-se a Indivil i Mandoni, el risc és real. Desplaçant-se pel país, els romans fan front a escaramusses i emboscades. Els camins són perillosos. Entren en un món interior de pobles i fortaleses hostils. Tot i així, els romans es mouen veloços cap a l'oest. És aquí darrere, als camps sedetans, on Indivil i Mandoni es tornen en immortals. La seva revolta, la gran revolta dels Ibers, ha plegat una força formidable. Són 40.000 homes que ara no lluiten ni pels romans ni pels cartaginesos. Lluiten per viure lliurement en la seva terra. Amb la sortida del sol, els ibers es presenten davant del campament romà una última vegada. Les legions avancen de forma disciplinada. És un atac a tot el front. Tot i així, no aconsegueixen trencar la línia dels ibers. A la dreta, els ilegers resisteixen i fan recular a la dotzena legió, posant en perill a tota la formació romana. En veure-ho, els generals romans envien la seva legió de reforç, que ataca els homes d'Indivil per flanc. Per uns moments, les línies mantenen el pols i res decanta la batalla cap a cap dels dos bàndols. Llavors, seguint ordre dels seus superiors, els legionaris es repleguen ordenadament i una línia d'auxiliars fa volar javelines des del bàndol romà. Una d'elles atravessa Indivil al pit. És el moment definitiu, el que conclou la batalla. Per un moment, Indivil es va mantenir en peus, lluitant feroçment, mig mort. El rei va resistir. Però finalment, ell i la resta d'homes que l'acompanyaven van caure sota les javelines, clavats a terra. Mandoni i els supervivents van ser empresonats i portats a Suïs. En aquest dia tràgic, més de 15.000 ibers moren en la batalla i l'Ergèsia i la resta de pobles lliures fan front a un futur incert, d'espoli i d'assimilació cultural, 
de romanització, d'oblit. I què en penseu vosaltres? Podrien Indíbil i Mandoni haver pres decisions diferents? Que no haurien portat a aquesta conclusió tan tràgica? Els romans, victoriosos, escriurien la història d'aquest dia i, de fet, de tots els fets que us he explicat avui. És gràcies a ells, als seus historiadors, que en sabem tant d'Indíbil i Mandoni. És un testimoni respectuós, tot i que també parcial i incomplet. És un testimoni prou fascinant com perquè d'Indíbil i Mandoni n'hagin fet un mite. El que sí que crec és que els dos protagonistes d'aquesta història, de la nostra història, mereixen un monument que ens inviti a recordar-los. A ells i a tota la generació d'ibers que van lluitar en aquestes guerres. La llengua que es va perdre, els pobles que van caure en l'oblit. I també la seva lluita aferrissada contra imperis i l'adversitat que va fer d'aquesta terra immortal. Per això, avui la gent de Bonet podem dir amb orgull que som fills i filles dels il·legents, d'il·legèssim.